इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है ये वाई इस तरह का फंक्शन है अब इसमें ब्रेक नहीं है तो ये डिस कंटिन्यूस होगा फंक्शन और अगर यहां पे ब्रेक है तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा अब व्यूअर्स ये मैंने आपके सामने एक फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दिया है f of x is equal to x के इसका मैंने ग्राफ ये आपके सामने ड्रा किया जो कि एक पैराबोला की शेप बन रही है जो कि एक पैराबोला की शेप बन रही है कुछ नेगेटिव नंबर्स लिए हैं -4 -3 -2 -1 फिर 0 पुट किया है फिर चार पॉजिटिव नंबर लिए हैं 1 2 3 4 और इस ग्राफ का रुझान हमारे सामने आ गया है कि ये ग्राफ किस रुझान का है 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 0 0 पॉइंट 0 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा होता है ना डिक्रीज कर रहा होता है आप देख लें कि यहां से फंक्शन डिक्रीज कर रहा था जीरो पे पहुंचा फिर इंक्रीजिंग इंक्रीज होना शुरू कर दिया इसने तो जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है जीरो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा अब व्यूअर्स हमने देखना है फॉर एग्जांपल सेट के कुछ एलिमेंट्स के ऊपर के वो फंक्शन इन एलिमेंट्स के ऊपर स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस है हम इसका व्यूअर्स देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा इसका ड्यू टू x अब इसमें हमने ये नंबर्स पुट करने फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूं 2 के ऊपर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा पुट करते हैं इसमें 2 2 2 4 और मेरा एक फाइनाइट नंबर है इनफाइनाइट नंबर नहीं है तो यही पहचान होती है अगर इंफिनिटी नहीं आ रहा तो आपका फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूअस होगा 4 के ऊपर चेक करते हैं x की जगह पे 4 आ जाएगा 8 8 भी एक मेरा फाइनाइट नंबर है लिहाजा 4 के ऊपर भी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा 3 के ऊपर भी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा क्योंकि 3 2 6 1 के ऊपर भी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा क्योंकि 2 1 2 2, 2 होता है व्यूअर्स ये तो था एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चेक करने का तरीका अब क्रिटिकल पॉइंट यहां पे एक्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने का भी तरीका मैंने यही बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव दिया जाता है फर्क ये होता है कि इसको जीरो के इक्वल रखा जाता है और यहां से x की वैल्यू जीरो आ जाएगी जब इसको इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी क्योंकि फंक्शन हमारा y ही होता है तो हमारा पॉइंट बन जाएगा 0 0 आप देख सकते हैं यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है 0 0 तो व्यूअर्स आज की प्रेजेंटेशन यही थी कि क्रिटिकल पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस प्रेजेंटेशन में किसी सेट के किसी सेट के एलिमेंट्स के ऊपर जो भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 या माइनस 10 माइनस 20 किसी एक एलिमेंट के ऊपर अगर आपने चेक करना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है तो उस एलिमेंट को फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें और अगर रिजल्ट इंफिनिटी नहीं आता इंफिनिटी नहीं आता तो वो फंक्शन उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूअस होगा उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूअस होगा एक व्यूअर्स आपको चीज बता दूं मैं पॉइंट का लफ्ज जब यूज करता हूं पॉइंट के अंदर हमेशा दो एलिमेंट्स होते हैं यहां पे स्टूडेंट्स अक्सर यहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं वो इनको भी पॉइंट कंसीडर कर रहे होते हैं जबकि ये एलिमेंट्स हैं व्यूअर्स ये एलिमेंट्स ये पॉइंट्स नहीं है पॉइंट्स हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर बनता है या अगर हम z एक्सिस को शामिल कर दें जो 3 एक्सिस जो रियल लाइफ केस में जब पॉइंट होता है वो 3 एक्सिस से मिलकर बनता है लेकिन जब पेपर वर्क होता है तो दो एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट हमेशा व्यूज x एक्सिस और y एक्सिस पे होगा या x y z 3 उसमें एलिमेंट्स होंगे 
तो पॉइंट जो होता है ना पॉइंट की जब भी बात की जाती है उसमें दो नंबर होते हैं एक एफसीसा होता है एक ऑर्डिनेट एक्स को एफसीसा वाई को ऑर्डिनेट जबकि सेट के एलिमेंट्स को जब हम रीड करेंगे तो ये पॉइंट्स नहीं बल्कि एलिमेंट्स कहा जाते हैं इन एलिमेंट्स के ऊपर अगर आपने चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके ये एलिमेंट्स उसको पुट करेंगे अगर इनफाइनाइट ना आया तो वो फंक्शन उनको एलिमेंट्स के ऊपर कंटिन्यूस होगा थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वी ऑल्सो फॉर द ऑफिस ये था हाउ टू फाइंड ऑफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट और फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन वही होता है जिसका ग्राफ कंटिन्यूस होता है जिसमें ब्रेक नहीं है और जिस फंक्शन में ब्रेक आ जाए वो डिसकंटिन्यूस होता है थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन व्यूअर्स खुदा हाफिज खुदा हाफिज व्यूअर्स ये था फंक्शन को चेक करने का तरीका कि वो कंटिन्यूस कब होता है वो डिसकंटिन्यूस कब होता है किसी सेट के एलिमेंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए और उसमें वो एलिमेंट पुट किया जाए अगर फंक्शन का आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर फाइनाइट आ जाए तो वो फंक्शन उस एलिमेंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा खुद हाफिज प्योर्स और इस फंक्शन में जीरो जीरो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि उसके ऊपर ना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और ना डिक्रीज कर रहा है खुद हाफिज